కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈనాటి మన కార్యక్రమంలో డయాబెటీస్ కు హోమియోపతిలో ఎటువంటి పరిష్కార మార్గాలు ఉన్నాయి మనకు తెలియజేయడానికి హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ డాక్టర్ కృష్ణ మనతో పాటు మన స్టూడియోలో ఉన్నారు మీలో ఎవరైనా షుగర్ వ్యాధితో బాధపడుతూ ఉంటే వెంటనే స్క్రీన్ మీద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్ కి కాల్ చేసి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడొచ్చు మీ సమస్యలను నివృత్తి చేసుకోవచ్చు నమస్తే డాక్టర్ ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మంది వయసుతో సంబంధం లేకుండా ఈ డయాబెటీస్ తో బాధపడుతున్నారు అసలు ఈ డయాబెటీస్ ఎందుకు వస్తుంది ఎన్ని టైప్స్ ఉంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెప్పాలంటే డయాబెటీస్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మెటబాలిక్ డిసార్డర్ అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే దీన్ని ఏమవుతుంటే ఆల్మోస్ట్ మన బాడీ లోపల బ్లడ్ షుగర్ షుగర్ లెవెల్స్ కానీ కొన్ని గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ చాలా ఇంక్రీజ్గా బ్లడ్లో ఉంటే మన దానికి వాటి డయాబెటీస్ మనైటీస్ అని మనం గురి చేస్తాం సో ఆల్మోస్ట్ నార్మల్గా చూడాలంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ టు త్రీ టైప్స్ మనం దీన్ని కామన్ చూస్తాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైప్ వన్ డయాబెటీస్ ఇంకా టైప్ టూ డయాబెటీస్ దీంతో పాటు ఇంకా ప్రెగ్నెన్సీలో వచ్చే డయాబెటీస్ కిండ్యూస్ డయాబెటీస్ మనం గెస్టేషన్ డయాబెటీస్ అంటాం సో ఈ మధ్యకాలం మనం ఎక్కువ జీవనశైలి చాలా మారిపోయింది లైఫ్ స్టైల్ చాలా చేంజెస్ అయిపోయింది దాంతో పాటు ఇంకా ఈ మధ్యకాలం మనం ప్రీ డయాబెటిక్ కండిషన్ ఒకటి మనం గురి చేస్తుంటాం సో ఆల్మోస్ట్ ఈ మధ్యకాలం చూడాలంటే ఆల్మోస్ట్ ప్రీ డయాబెటిక్ కండిషన్ అంటే ఆల్మోస్ట్ బికాస్ స్ట్రెస్ అవ్వచ్చు లేకుంటే కొన్ని హార్మోన్స్ ఇష్యూస్ అవ్వచ్చు ఇంకా దీంతో పాటు ఇంకా మనం చూడాలంటే ఆల్మోస్ట్ ఒకటి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ చాలా ఇదైన తర్వాత లేకుంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఇంకా ఎవరికైనా లైక్ ప్రీ డిస్పోజ్డ్ కండిషన్స్ లైక్ హెడ్ టెండెన్సీ ఎవరికైనా ఉంటే కూడా చిన్న వయసులో కూడా మనం ఈ మధ్యకాలం ఒకటే ప్రీ డయాబెటిక్ కండిషన్స్ మనం చాలా ఎక్కువ చూస్తుంటాం అలాగే లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి డయాబెటీస్ సో ఫస్ట్ ఆల్ చూడంటే ఆల్మోస్ట్ ఒకటి చూడంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైప్ వన్ డయాబెటీస్ మనం చూడండి ఇట్ ఇస్ ఆల్మో ఇట్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ కాల్డ్ అస్ ఇంకా చైల్డ్ డయాబెటీస్ అంటే జూనియర్ డయాబెటీస్ అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఈ డయాబెటీస్ మనం చూడండి ఆల్మోస్ట్ ఒకటి చిన్న వయసులో చాలా అటాక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో దీనిలో టైప్ వన్ డయాబెటీస్ అంటే ఆల్మోస్ట్ దీన్ని ఏమవుతుంటే మన బాడీ కొన్ని యాంటీబాడీస్ అని రెడీ చేసుకుని మొత్తం ఒకటి ప్యాన్క్రియస్ అనే గంతిని మొత్తం ఒకటి డ్యామేజ్ చేసిన తర్వాత అది ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ సెల్స్ ఏమి ఉంటే మన బాడీ ప్యాన్క్రియస్ గంతి ఇలా బీటా సెల్స్ అని కొన్ని సెల్స్ ఉంటే మొత్తం డ్యామేజ్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంటే పూర్తిగా ఒకటి ఇన్సులిన్ ఒకటి ప్రొడక్షన్ అనేది ఆగిపోవడం జరుగుతుంది సో ఈ కండిషన్ మనం టైప్ వన్ డయాబెటీస్ మనం ఎక్కువ చూస్తున్నాం సో అప్పుడు ఏమవుతుంటే ఆల్మోస్ట్ ఒకటి చిన్న వయసులో కూడా మనం ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఎవరికైనా ఉంటే లేకుంటే ప్రెగ్నెన్సీలో వచ్చేది ఉంటే తర్వాత నెక్స్ట్ బేబీ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ అలా అని మనం ఎక్కువ ఇది టైప్ వన్ డయాబెటీస్ మనం దీనిలో ఎక్కువ గుర్తు చేస్తున్నాం సో నార్మల్గా దీనిలో మనం రోగ లక్షణం చూడంటే ఆల్మోస్ట్ పేషెంట్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒకటి ఇంక్రీజ్డ్గా హంగర్ అంటే ఎక్కువ ఆకలి అవ్వడం కానీ నార్మల్గా తింటుంటే కూడా ఏమవుతుంటే వాళ్ళకి ఫ్రీక్వెంట్గా కొంచెం ఆకలి అవ్వడం కానీ దీంతోపాటు ఇంక్రీజ్గా థర్స్ట్ ఎక్కువ ఎక్కువ దావం అనిపించడం నార్మల్గా థర్స్ట్ అంటే ఆల్మోస్ట్ వాటర్ తాగుతూ కూడా చాలా వాళ్ళు నన్ను మొత్తం డ్రై అవ్వడం కానీ డ్రై మౌత్ ఎలా చాలా మంది సఫర్ అవుతుంటారు దీంతో పాటు ఇంకా మనం ఫ్రీక్వెంట్గా యూరినేషన్ అంటే చాలా పేషెంట్స్ ఏం చేస్తుంటే డయాబెటీస్ దీని లక్షణం అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్గా పాల్ యూరియా అంటే చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా యూరినేషన్ ఫాస్ట్గా వెళ్తుంటారు సో ఇది ఒకటి మనకి చూస్తుంటాం దీంతో పాటు ఇంకా చూడడం కొంతమంది పేషెంట్స్ అయితే చాలా లాంగ్ టైం డయాబెటీస్ నుంచి సఫర్ అవ్వే పేషెంట్స్కి బ్లడ్ విషన్ చాలా కంటి చూపు తగ్గడం కానీ లేకుంటే బ్లడ్ విషన్ కనిపించడం కానీ జరుగుతుంటుంది దీంతో పాటు ఇంకా కొంతమంది అయితే చాలా అలసిపోవడం తొందరగా ఎక్స్ట్రీమ్గా ఫెటిక్నెస్ అంటే చాలా తొందరగా అలసిపోవడం అలా ఫాస్ట్గా బాడీ కొంచెం వీక్నెస్ ఫీల్ అవడం కానీ లేకుంటే కొంతమంది ఏమవుతుంటే చాలా ఫాస్ట్గా ఇంటికి నాలుగడే నడిస్తే కూడా కొంచెం చాలా వీక్నెస్ రావడం కానీ లేకుంటే కొంచెం తెర తిప్పడం కానీ హెడ్ ఎక్స్ రావడం కానీ ఇలాంటి కొన్ని పేషెంట్స్ మనం చూస్తుంటాం సో దీంతో పాటు ఇంకా చాలా ఫాస్ట్గా వెయిట్ లాస్ ఉంటుంది అంటే ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఈటింగ్ వెల్ అంటే చాలా మంచి తింటుంటూ కూడా ఫాస్ట్గా వాళ్ళు వెయిట్ లాస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అలాగే ఈ డయాబెటీస్ తో బాధపడుతున్న వాళ్ళు ఎటువంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి నార్మల్ గా మనం చూడండి ఆల్మోస్ట్ ఒకటి డయాబెటీస్ కి ప్రాపర్ గా ఒకటి డైట్ ప్లాన్ కరెక్ట్ గా ఉంటుంది అండి డైట్ డయాబెటిక్ డైట్ అది కొంచెం ఫాలో అవుతూ ఏమవుతుంటే పూర్తిగా బాడీ లోపల కొంచెం ఇన్సులిన్ లెవెల్స్ మనం క్యాలరీస్ కరెక్ట్ గా బర్న్ చేసుకుంటూ ఫుడ్ గా కరెక్ట్ గా తీసుకుంటూ బ్యాలెన్స్ గా ఒక డైట్ తీసుకుంటూ ఏమవుతుంటే నార్మల్ గా ఒకటి క్యాలరీస్ బర్న్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఏమవుతుంటే బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ కూడా మంచిగా మెయింటైన్ అవుతుంటాయి సో కొంతమంది ఏమవుతుంటే ఆల్మోస్ట్ ఒకటి లో కార్బ్ డైట్స్ దీనికి ఎక్కువ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే బాడీ లోపల కార్బోహైడ్రేట్స్ చాలా తక్కువ చేసుకుని ఇంకా హై ప్రోటీన్ కానీ లేకుంటే దాంతో పాటు ఇంకా మనం ఫ్యాట్ ఫుడ
తీవ్రంగా ఫాస్ట్ గా వెయిట్ గెయిన్ అవుతుంటుంది అని అన్ఎక్స్ప్లెయిన్ వెయిట్ గెయిన్ అవుతుంటుంది సో అలా వెయిట్ గెయిన్ అయిన తర్వాత ఒబేసిటీ ఒబేసిటీ అయిన తర్వాత కూడా ఫాస్ట్ గా బడి లోపల కొంచెం ఏమవుతుంటే హార్మోన్స్ చాలా ఫాస్ట్ గా జరుగుతుంటాయి సో దీంతో పాటు ఇంకా వాళ్ళకి తొందరగా చిన్న వయసులో కూడా వాళ్ళకి ఏమవుతుంటే ఇలాంటి షుగర్ ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో నార్మల్ గా మనం రేంజ్ చూడంటే ఆల్మోస్ట్ ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్ ఒకటి ఉంటుంది ఇవంతా తిన్నాక ముందు బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒకటి హండ్రెడ్ వన్ వన్ ట్వంటీ వరకు మనం చూస్తుంటాం సో దీంతో పాటు ఇంకా పోస్ట్ లాంచ్ బ్లడ్ షుగర్ అంటే తిన్న తర్వాత కూడా మనం సిక్స్టీ మనం లోపల కన్సిడర్ చేస్తుంటాం సో ఆల్మోస్ట్ దీంతో పాటు ఇంకా ఒకటి ర్యాండమ్ బ్లడ్ షుగర్ మనం ప్రెసెంట్ గా పేషెంట్ కి ఎంత బ్లడ్ షుగర్ ఉంది మనం చూసుకోవాలంటే ఒక ర్యాండమ్ బ్లడ్ షుగర్ టెస్ట్ ఉంటుంది అది కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒకటి హండ్రెడ్ ఉంటాయి నార్మల్ గా మనం చూసుకోవచ్చు సో దీంతో పాటు ఇంకా మనం చూడండి హెచ్బీ ఏవన్సీ టెస్ట్ ఈ మధ్య కాలం ఎందుకంటే దీనిలో ఏమవుతుంటే ఆల్మోస్ట్ ఒకటి త్రీ మంత్స్ ప్రయర్ బోర్డు లోపల ఎంత షుగర్ లెవెల్స్ ఉన్నాయి అది మనం మానిటర్ చేసుకోవచ్చు ఈ టెస్ట్ లో మనం అది తెలిసిపోతుంటుంది సో దీనిలో ఆల్మోస్ట్ ఒకటి సిక్స్ పర్సెంటేజ్ బిలో ఉంటాయి మొత్తం నార్మల్ గా కన్సిడర్ ఆఫ్టర్ అబౌవ్ సిక్స్ పర్సెంట్ నుంచి కొంచెం రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అలాగా సాటిస్ఫాక్టరీ అలాగా గుడ్ అలా మనం కన్సిడర్ చేస్తున్నాం సో ఇవన్నీ మనం ఒకటి ఏంటంటే నార్మల్ గా ఒకటి రొటీన్ గా బ్లడ్ టెస్ట్ మనము డయాబెటీస్ పేషెంట్ మనం ఎక్కువ చేపిస్తుంటాం అలాగే చాలా మంది మెంటల్ స్ట్రెస్ వల్ల కూడా డయాబెటీస్ కి గురవుతూ ఉంటారు అటువంటి వారు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి సో ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే ఈ మధ్య కాలం టైప్ టూ డయాబెటీస్ ఎక్కువ చాలా మంది సఫర్ అవుతున్నారు సో ఆల్మోస్ట్ బిలో ద ఏజ్ ఆఫ్ ఫార్టీ కూడా మనం ఈ మధ్య ఎక్కువ చూస్తున్నాం బికాస్ ఆఫ్ ద లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ మనం చెప్పొచ్చు లాక్ ఆఫ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కూడా కొంచెం ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కూడా చాలా వీక్ అవుతూ కూడా ఏమవుతుంది బాడీ లోపల చాలా ఫాస్ట్ గా హార్మోన్ ఇవ్వాలని జరుగుతుంటాయి సో టైప్ టూ డయాబెటీస్ ఏమవుతుంటే ఆల్మోస్ట్ ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ చాలా తక్కువ ప్రొడక్షన్ అవడం కానీ లేకుంటే ఏమవుతుంటే సెల్స్ మొత్తం ఒక రెసిస్టెన్స్ వచ్చేస్తుంటాయి సో దాని గ్లూకోజ్ కరెక్ట్ గా యూస్ చేస్తూ చేయకపోవచ్చు సో ఇలాంటి కండిషన్ మనం టైప్ టూ డయాబెటీస్ చెప్తాం సో ఆల్మోస్ట్ దిస్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ ఇండియూ డయాబెటీస్ మనం చెప్పొచ్చు బికాస్ ఆఫ్ ద లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ ఎందుకంటే ఈ మధ్య కాలం ఎక్కువ లాక్ ఆఫ్ ప్రాపర్ స్లీప్ కావచ్చు లేకుంటే ప్రాపర్ గా డైట్ కరెక్ట్ గా తీసుకోలేకపోతే ఇంకా ఇంకా బయట ఫుడ్ కొంచెం బ్యాలెన్స్ ఫుడ్ తీసుకోలేకపోతే అన్హెల్తీ ఫుడ్ ఎక్కువ తీసుకుంటే ఇంకా దీంతో పాటు మెంటల్ స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఉంటే కూడా ఏమవుతుంటే సైకోసోమాటిక్ సిమ్టమ్స్ బాడీ లోపల చాలా ఇంకా వేరియస్ కాజెస్ కానీ దాంతో పాటు కొన్ని హార్మోన్స్ కూడా చాలా ఫాస్ట్ గా చేంజెస్ జరిగే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో మనం ఇంకా మే మధ్య కాలం ఇంకా ఫిమేల్స్ హూ ఆర్ వెరీ ఒబేస్ ఫిమేల్స్ ఫిమేల్ మనం ఎక్కువ చూడాలి ఒబేసిటీ దాంతో పాటు ఇంకా వేరే పీచుడి సమస్యలతో బాధ బాధపడితే కూడా ఏమవుతుంటే వాళ్ళు టైప్ టూ డయాబెటీస్ కి ధరతే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది బాడీ లోపల పీచుడి ఉంటే కూడా ఏమవుతుంటే ఫ్యూచర్ లో వేరే వెరీ మచ్ ఒబేస్ చాలా వెయిట్ గెయిన్ అయిన తర్వాత కూడా ఇంకా ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చేస్తుంటుంది దాంతో పాటు ఇంకా టైప్ టూ డయాబెటీస్ గా ధరతే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది అలాగే చిన్న పిల్లలు ఏ టైప్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళని ఏ విధంగా ఫుడ్ విషయంలో కంట్రోల్ చేయాల్సి వస్తుంది ఖచ్చితంగా అండి ఎందుకంటే మన మనం చెప్పిన ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఒక ప్రీ డిస్పోజ్ కండిషన్ మనం ఆల్మోస్ట్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే ఖచ్చితంగా దే హ్ టు మానిటర్ అంటే ఒక్కోసారి ఏమవుతుంటే ప్రెగ్నెన్సీ లో కూడా కొంతమంది ఫిమేల్స్ మనం చూడండి రిజిస్ట్రేషన్ డయాబెటీస్ దాన్ని కూడా వచ్చిన తర్వాత కూడా దే హ్ టు మానిటర్ కొంతమంది ల్యాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ అవ్వచ్చు లేకుంటే తెలియకపోతే కూడా ఏమవుతుంటే తర్వాత కూడా వాళ్ళు చాలా కేర్లెస్ చేస్తే కూడా ఏమవుతుంటే ఫ్యూచర్ లో బేబీకి కూడా ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో వన్స్ ద బేబీ గ్రోస్ అంటే కొంచెం మీ చిన్న వయసులో కూడా ఏమవుతుంటే తొందరగా బాడీ లోపల చాలా ఫాస్ట్ గా చేంజెస్ ఒబేసిటీ రావడం కానీ చిన్న వయసులో కొంచెం వెయిట్ గెయిన్ అవడం కానీ దాంతో పాటు ఇవి హార్మోన్స్ ఇష్యూస్ మనం ఎక్కువ టైప్ వన్ డయాబెటీస్ మనం ఎక్కువ చూస్తున్నాం సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంటే ఆల్మోస్ట్ ఒకటి పేషెంట్స్ ఒకసారి బాడీ ఎక్కువ వెయిట్ అయితే కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి చిన్న పిల్లలు మనం చూడాలంటే కంపల్సరీ వాళ్ళకి న్యూట్రిషియస్ డైట్ అనేది మనం ఖచ్చితంగా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే దీనిలో ఏమవుతుంటే ఆల్మోస్ట్ ఒకటి బ్యాలెన్స్ డైట్ ఇస్తే ఇలాంటి హై కార్బోహైడ్రేట్ అలా మనం చాలా తీసేసి ఇంకా ఆల్మోస్ట్ నార్మల్ ఒకటి ప్రోటీన్ డైట్ కానీ ఇంకా నట్స్ కానీ ఇలాంటి కొంచెం లేకుంటే ఫ్రెష్ వెజిటేబుల్స్ కానీ ఇలాంటి కొంచెం డైలీ ఆహారం మనం ఇంక్లూడ్ చేస్తే ఏమవుతుంటే బాడీ కూడా కరెక్ట్ గా మెయింటైన్ చేసుకుంటుంటే ఎలాంటి ఫ్యూచర్ లో కూడా కాంప్లికేషన్స్ రాకుండా చూసుకోవచ్చు ఇంకా త్వరగానే మనం అది కండిషన్ మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఓకే డాక్టర్
ट्रीटमेंट मदर हाज टू टेक् प्रापर ट्रीटमेंट मदर करेक्ट तस्कटे मोदी बेबी को चांदस तक एंटे बेबी को मतलब प्लसा थ्रू ट्रा ट्रांसमिशन ब्लड मतलब ट्रांसमिशन बेबी आलो सफर अंत आलमोस्ट मदर अंड बेबी बोथ विल बी इन द रिस्क इंका चाल शुगर लैवल्स मोदी बेबी चाल फास्ट ग्रोथ अव जरूर इंका ओवर वेट बेबी ग्रोथ अव जरूर इंका दा तो चइल बर्त मोदी मदर शी आलो हाव सम आफ द प्रॉब्लम कांप्लीकेशन रिस्क आम रु सो चाल जाग्रत वन इट इज डयोज डबेटिक कंडीशन गेस्टेशन डबेट कंडीशन गुर्तन तरह प्रापर डयट प्लान करेक्टा बैलेंस डेटे एक्सरसाइज वाकिंग अलाकेंटे मोदी क्यारीज करेक्ट बर्न अवतनी नार्मल शुगर लैवल्स मेट चाहिए बेबी को रहा चाल जाग्रत चूस अलग डबेटिस मेलिटस इनसेपिटस ये रेंडिट लो ये दी एक्कु का क्रॉनिक जो डे ऑलमोस्ट डायबिटीज मेलिटस है ना तो कॉमन में कुछ चूस रहे हैं तो दिन लाइम होते हैं डे ऑलमोस्ट उसके टाइप वन टाइप टू डायबिटीज नहीं बोल चुके हैं सर ऑलमोस्ट दिन ला इट इस वन ऑफ द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में जो सुन रहे हैं तो ऑलमोस्ट उसके � इनसुली प्रोडक्शन जो बट एमें बाडी करेक्ट यूज सो अभी सेल्स मतलब रेसीस्टेंस अब सो कंडीशन मैं चूस सो मध्यकाल मैं टाइप टू डबेटी एक्को चूं बिकाज आफ द लाइफ स्टैल चेंजेस चाल स्ट्रेस उठे लेकिन इम्यून सिस्टम चला डन अवते इंका प्रापर स्लीप लेकिन इंका प्रापर का बैलेंस डयट तस्कते इंका जंक फुड्स प्रिजर्वेटिव इलांट स्ट्रेस इला चाल दिन की पॉजिट फैक्टर्स मैं एक्को चूस सो लांग टाइम ला मन डबेटी की करेक्ट प्रापर का ट्रीटमेंट चाल फ्यूचर कांप्लीकेशन अवकाश चाल अलग डबेटी तो बाधपड़ो स्टेज को कंट चूप अभी आदि स्टेज अभी कंप्लीट क्रॉनिक स्टेज खचित आलमोस्ट टाइप वन डबेटी मैं पेशेंट चूस्त चाल आलमोस्ट क्रॉनिक अंत टेन टू फिफ्टीन इयर्स नीचे सफर अवतर को मे डबेटी षुगर लैवल्स को मे पेशेंट से नार्मल षुगर मेड वो बट वन इट इज स्टेबल स्टेबिटी वैन तरह मरी माने सो चाल मैं ट्रीटमेंट चाल इेग्युर्टर सो रेग्युर् मेडिकेशन वे मे नार्मल हारमोन इश्यू तीन बड़ी पर इनल हारमोन अभी मतलब बैठ नीचे बाडी को मेटे को मे पेशेंट्स ने चाल वन इट इज कंट्रोल कंट्रोल चाल मंद पेशेंट मेड मे माने अब सड़न ऐसी बड़ी लाइ ब्लड शूट तरह चाल नर्व डैमेज ई डैमेज ब्लड डैमेज तीव्र जो सो आलमोस्ट चूँ कांप्लीकेशन मैं चूँ काम कांप्लीकेशन मैं डबेटिक रेटनोपति चूस सो डबेटिक रेटनोपति अंत दीन आलमोस्ट ब्लड वेसल्स डैमेज ऐसा इंका दीन मैं त्री टू फोर स्टेज मैं चूस सो मैल स्टेज मोडर स्टेज सीवियर स्टेज प्रोलीफ्रेटिव स्टेज थ्री फोर स्टेज चूस सो क्रॉनिक पेशेंट स्टार्ट तरह को ब्लड विजन का कंट चूप तग्पन विजन डिस्टर्बन कहते सो अब जाग्रत टेस्ट चुन तरह मेडिकेशन करेक्ट वाड़ते हैं मत पूर्ति नर्व डैमेज का मन चला जाग्रत चूस इंका चिना ब्लड वेसल चाल फास्ट दीन एफेक्ट चूप सो अब कंट चूप तग्पन मे डैमेज मतलब रेटना डैमेज तरह मतलब पूर्ति ब्लैंडने झान्स मैं कंप्लेन चूस्त सो टाइप टू टाइप अभी मन रेटनोपति डबेटी रेटनोपति वन आफ द मेजर कांप्लीकेशन चाल मंदिर पेशेंट दी तो सफर अवतर अर्ली डयोज तरह कंटी चूप एवरी सिक्स मंथस करेक्ट टेस्ट चुनौत एला प्रॉब्लम उन्नपे दाखिल मैं ट्रीटमेंट इलांट इला फ्यूचर का कंप्लीस चूस डॉक्टर का आलरे गंध वैजाग् वंदना गार हेलो हेलो वंदना गार नमस्ते नमस्ते अभी डॉक्टर गारॉब्लम मैडम गर्दी 
खचिता करने इन्दे कंटे ऑलमोस्ट मी कॉल में कटे टेस्ट कोड़ा चेंज करना चाहते होंगे बट ये कुंतल मंदी ये मोतने बॉडी को इम्यून सिस्टम इधर डिपेंड होता है मी बॉडी अलग रेस्पॉन्स चुप्पी से मेडिकेशंस वार्तो कोड़ा ये मोते टेन मंथ सेंटर का बट ये इट इज अंतर लॉन्ग टाइम इम्गा दंडे सो कुंतल मंदी ये मोतने प्रोफाइल ने उठाता है ना जेंज कोण्डी पॉलिकल सिमेटिंग हार्मोन गानी लिखूँ टे लिटनेजिंग हार्मोन गानी प्रोलैक्टिन हार्मोन गानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन गानी इनका दिमाग ने कोनी टेस्ट उठाते हैं मेरे को नॉर्मल का बॉडी लोग पला कोनी एस्ट्रोजन लेवल्स गानी वनी मन चूस को आला इनका Indonesia कॉल लड़ी गांव नहीं मार्ट लड़ा हूँ अहमद गर हाँ पेर एंड एंड डॉक्टर कर दी डॉक्टर कर तो मार्ट लड़ा डंडी डॉक्टर कर पेर क्रिस्टीना आंडी मार्ट लड़ा डंडी चपड़ी अहमद गर चपड़ी हरो चपड़ी हरो हरो कैसे डॉक्टर कर नमस्ते डंडी हाँ चपड़ी सर चपड़ी हाँ कुछ ये मेरे एग्जाम सुनो चादू को ना ट्रंड क Indonesia इनका ये इंटरनेट डाइप टू डायबिटीज़ लांटी में सफर होते हैं इंटरनेट खजिदम का इनका मंची परिश्कार होते हैं इनके कंटे बॉडी लोपला कोनी इम्यून सिस्टम चला तकिन तरह होते हैं मौतों ने मौतों में डी डी पैंक्रेस ग्रंथी नहीं मौतों ने कोनी सेल्स रे इनसे रेजिस्टेंस बच्चें तरह तक कंचन इंसुलिन दिन तो पढ़ कौन जब डाइट चार्ट वाला माना पेशेंट किस तुम टम डाइट चार्ट अंडे लांटी मेरे को डाइट फूड तीस को लांटी तीस को गुड़ बनी में जब चप्प तुम टम इनका दिन तो पढ़ कौन एक्सरसाइज शीट गुड़ा कौन जब वेट एक कौन टेबल कौन कौन जब डाइट वेरे मानम ओबेसिटी मैनेजमेंट अधिक वाला मानम प्रॉपर का वेल प्लान ट्रीटमेंट मानो होमी के इंटरनेशनल अंदर था नहीं का दिन को वो कटी टाइप पंटे मी कॉलमोस्ट वो कटी इट में से कौन जी टू थ्री इयर्स मी कुछ कोर्स पढ़ा सुनता दें देखने मुद्दा मी कटी थ्री इयर्स कोर्स लगा वार्डी मी कच्ची तो कम पूर्ति का दिन तो पट बाय ट्रावेलिंग का नॉर्मल क पोस्ट ब्लड शुगर का नहीं जी जी कुंतल तो कसारी मना ब्रांच वो ची कंसल्ट आवाज़ दी हो मेरे इंटरनेशनल ब्रांच वो ची कंसल्ट आवाज़ दी डॉक्टर का जितना को परिश्रम है सर ओके डॉक्टर कड़पन इंच कॉल लड़ेगा उन मार्टल डाम चिन्ना राइट गर नमस्ते अंडी कुछ उन गट्टिका मार्टल डंडी समस्या इंटर चप्पन so, do you have to use English medicine? Yes, I have to use English medicine. Okay. So, if you have to use the course of Homeca International, you have to use the course of Homeca. So, you have to use the English medicine and use the Homeca medicine. You have to use the side effects and you have to use the side effects. In the future, you have to use the Homeca medicine and you have to use the Homeca medicine. You have to use the body and boost the immune system. So, you have to use the Homeca medicine for 3-4 months. So, you have to use the Homeca medicine for 2-3 months. So, every 2-3 months, you have to monitor the blood sugar level and monitor the blood sugar level. After that, you have to use the English medicine for the Homeca medicine and doses. मेकर मेडिसिन्स में तो मेको पढ़ते हूँ टा मणि मतलब ऑब्जर्वेशन उन टा दे इनका दिन तो पढ़ने का फ्यूचर लगाओ ना मेको दिन तो पढ़ कोनी चाला कॉम्प्लेशंस लाइक डाय
డయాబెటిక్ రెటినోపతి కానీ న్యూరోపతి కానీ నెఫ్రోపతి కానీ ఇవన్నీ కొన్ని చాలా కాంప్లికేషన్స్ కూడా ఉంటాయి అవన్నీ రాకున్నా మీకు చాలా జాగ్రత్తగా మెడిసిన్స్ వాడుకుంటే ఇంకా ఇలాంటి ఫ్యూచర్ లో కాంపిటీషన్ రాకుండా ఉంటుందండి ఒకసారి మీరు రీసెంట్ గా రిపోర్ట్స్ తీసుకుని హోమికేర్ బ్రాంచ్ కి వెళ్లి కన్సల్ట్ అవుతే ఖచ్చితంగా డాక్టర్స్ పరిష్కరిస్తారు ఓకే డాక్టర్ కర్నూలు నుంచి కాల్ రెడీగా ఉంది మాట్లాడదాం రహ్మతుల్లా గారు నమస్తే అండి చెప్పండి డాక్టర్ గారికి సమస్య ఏంటో చెప్పండి మేడం చెప్పండి పేరు రామతుల్లా మేడం ఓకే ఏజ్ సెవెంటీ ఇయర్స్ ఓకే పదేళ్ల నుంచి నాకు షుగర్ ఉంది ఓకే అదేం కంట్రోల్ కావడం లేదు అది జీపీ టూ జీపీ ఫైవ్ లాంటి మాత్రలు ఇస్తున్నారు ఓకే నాకు మామూలు ఫాస్టింగ్ లో వన్ సెవెంటీ వన్ ఎయిటీ ఎస్ వస్తుంది ఓకే డోల్ చేసిన తర్వాత రెండు వందల ముప్పై రెండు వందల ఇరవై ఎట్లా వస్తుంది మేడం ఓకే దీన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలంటే ఈ విత్ర ఏమైనా మందులు వాడాలా లేకపోతే ఇప్పుడు మేము కంటిన్యూ చేస్తున్నది సో ఖచ్చితంగా అండి దీనికి మంచి పరిష్కారం మీకు హోమికేర్ ఇంటర్నేషనల్ అందుతుందండి ఎందుకంటే మీకు ఆల్రెడీ మీకు చాలా క్రానిక్ హిస్టరీ చెప్తున్నాం కాబట్టి ఇంకా ఇన్ని మెడిసిన్స్ వాడితే కూడా మీకు బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ అంతా ఫ్లెక్చువేట్ అవుతున్నాయి అంటే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎందుకంటే ఈ బ్లడ్ షు బ్లడ్ లెవెల్స్ ఎప్పుడు షూట్ అప్ అవుతుంటుంది బాడీ లోపల మీకు కంట్రోల్ అవ్వలేకపోతే ఏమవుతుంది చాలా ఫాస్ట్గా ఈ బాడీ ఆర్గన్స్ మీద చాలా ఇది డైరెక్ట్ గా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంటుంది బ్లడ్ వెసల్ డ్యామేజ్ అవడం కానీ నర్వ్ డ్యామేజ్ అవడం కానీ కంటి చూపు మీద రెటిన కొంత మాయి డ్యామేజ్ అవడం కానీ చాలా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి మీ ఏజ్ కూడా చాలా సెవెంటీ ప్లస్ చెప్తున్నాం కాబట్టి చాలా సేఫ్ మీకు హోమియోపతి మెడిసిన్స్ మీకు మీ బాడీ లోపల పని చేస్తుంది ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా చాలా సేఫ్ గా ఉంటుంది ఇంకా మీ హోమియోపతి మెడిసిన్స్ మీరు అల్లపతి మెడిసిన్స్ తో కూడా మీరు పారల్ గా వాడుకోవచ్చు అండి ఎలాంటి మీకు ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు సో ఏమవుతుంటే మెడిసిన్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మీ ఏజ్ తో పాటు ఇంకా ఒకటి మీకు ఆల్మోస్ట్ ఒక త్రీ ఇయర్స్ అలా పడవచ్చు సో మెడిసిన్స్ ఒకసారి స్టార్ట్ చేసుకుంటే కొంత టైం మీకు బాడీ కొంచెం ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ డెవలప్ అవ్వడానికి ఇంకా తర్వాత ఏమవుతుంటే స్లో గా మీకు కొంచెం మార్క్ కనిపిస్తుంటే బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ మానిటర్ చేసుకుంటూ కూడా మనం ఏమవుతుంటే మీకు ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్ ఏమంటే డోసెస్ మనం తగ్గించుకుంటూ నార్మల్ గా మనం హోమియోపతి మెడిసిన్స్ మీకు ఫ్యూచర్ లాంగ్ రన్ లో ఉంటుందండి సో ఇవన్నీ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఒకటి మీ కర్నూల్ లో కూడా మన హోమికే ఇంటర్నేషనల్ బ్రాంచ్ ఉందండి ఒకసారి మీరు రీసెంట్ గా ఒక రిపోర్ట్ తీసుకుని ఇక్కడ వెళ్ళి కన్సల్ట్ అవ్వండి డాక్టర్స్ కి పర్సనల్ గా వెళ్ళి కన్సల్ట్ అవుతే డాక్టర్ మీకు మొత్తం ఎగ్జామినేషన్ చేసి ఇంకా మీకు మొత్తం కేసు అయితే తీసుకున్న తర్వాత ఒక డ్రగ్ సెలెక్ట్ చేసి ఇంకా పూర్తిగా మాకు ఒక ప్రొసీజర్ అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటారండి ఒకసారి రిపోర్ట్స్ తీసుకుని మన కర్నూల్ హోమికే ఇంటర్నేషనల్ బ్రాంచ్ కి వెళ్ళి కన్సల్ట్ అవ్వండి హైదరాబాద్ నుంచి కాల్ అడిగా ఉంది మాట్లాడతాం బాబురావు గారు బాబురావు గారు నమస్తే అండి సమస్య ఏంటో చెప్పండి డాక్టర్ గారికి అదే బ్లాడర్ ఇది ఆపరేషన్ చేయాల్సిన్నాడు ఆయన ఓకే కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడండి బ్లాడర్ లో ఆపరేషన్ చేయాలని చెప్పారు ఓకే ఆపరేషన్ చేయాలి నీళ్లు అదే యూరిను కట్టి ఎమ్మెల్యే ఎట్లా వస్తుంది కొంచెం ఇప్పుడు మందులు ఆడి నుంచి క్వార్టర్ దాకా వస్తున్నాయి వన్ ఎయిటీ దాకా అప్పుడు ఫైన్ అండి సో ఆల్మోస్ట్ మీరు ప్రొస్టెట్ మీకు వెళ్ళి నుంచి సఫర్ అవుతున్నారు మీరు ఆల్మోస్ట్ ఎన్లాజ్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాస్టెట్ మీకు జరుగుతుంది దానికి మీకు డాక్టర్స్ కొంచెం సర్జరీ సర్జరీ చేస్తూ ఉంటారు సో ఆల్మోస్ట్ చూడండి దానిలో కూడా గ్రేడ్స్ ఉంటాయండి కొన్ని గ్రేడ్ వన్ గ్రేడ్ టూ గ్రేడ్ త్రీ గ్రేడ్ ఫోర్ అని ఏ గ్రేడ్ లో ఉన్నారు మీరు చూసుకోండి జాగ్రత్తగా దాంతో పాటు ఇంకా మెడికేషన్ కూడా మాడుకోవచ్చు ఇంకా హోమికేర్ ఇంటర్నేషనల్ మెడిసిన్ కూడా మీకు చాలా మంచి మీకు దీనికి మంచిగా పరిష్కారం ఉంటుందండి ఒకసారి మెడిసిన్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత కూడా ఏమవుతుంటే బాడీ కొంచెం మీకు ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ డెవలప్ అయిన తర్వాత ఇలాంటి మీకు యూరిన్ ఫ్రీక్వెంట్ యూరినేషన్ కానీ ఇలాంటి మీకు ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటాయి అది కూడా తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంటుంది ఇంకా పెయిన్ తో పాటు అవన్నీ ఏమైనా వేరే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి తగ్గిపోయే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇది ప్రాపర్ ఒకటి ప్రాసెస్ ఉంటుందండి ఒకసారి మీరు రిపోర్ట్స్ తీసుకుని రీసెంట్ ఒకటి స్కాన్ రిపోర్ట్ తీసుకుని అల్ట్రాసౌండ్ అబ్డమ్ ఒకటి తీసుకుని మీరు ఒకసారి వచ్చి కన్సల్ట్ అవ్వండి డాక్టర్స్ కి ఖచ్చితంగా పరిష్కారం ఉంటుంది ఓకే డాక్టర్ బొబ్బిలి నుంచి కాల్ అడిగి ఉంది మాట్లాడదాం సూర్యనారాయణ గారు హలో సూర్యనారాయణ గారు సూర్యనారాయణ గారు మాట్లాడండి ఇంకా కాల్ కట్ అయింది శ్రీకాంత్ గారు శ్రీకాంత్ గారు సమస్య ఏంటో చెప్పండి డాక్టర్ గారికి చెప్పండి చెప్పండి శ్రీకాంత్ గారు మేడం నమస్తే మేడం నమస్తే చెప్పండి మేడం నమస్కారం మేడం చెప్పండి నమస్కారం మేడం నా పేరు
సో ఇక మనకు అంత అంటే నైన్ మంత్స్ కోర్స్ అంటే అంత టైం లేదు వేరే పని ఉండని వెళ్ళిపోయింది మీ దాని గురించి ఓకే సో అదేంటంటే చిన్న పింపుల్ లాగా ఉంది మేడం అది పెద్ద కావట్లేదు తగ్గిపోవట్లేదు మామూలుగా బయట దగ్గర చూపించుకున్నాను మీరు ఖచ్చితంగా వాడాలండి ఎందుకంటే లాంగ్ టైమ్ మీ కోర్స్ ఖచ్చితంగా బాడీ కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది ఎందుకంటే మీ బాడీ కొంచెం ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ డౌన్ అయితే కూడా లేకుంటే మీరు వృత్తిపరంగా ఎఫ్ దియర్ సిట్టింగ్ ఫర్ లాంగర్ టైమ్ గానీ ఎక్కువ సేపు కూర్చుంటే కూడా ఏమవుతుంటే మీరు మొత్తం ఒకటి లోవర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ మీ అబ్డమ్ మీద మీకు ఎక్కువ ప్రెషర్ ఇస్ అయిన తర్వాత మొత్తం కింద మీకు రక్తం వెయిన్స్ గానీ లేకుంటే బ్లడ్ వెసల్స్ మీద చాలా ఒత్తిడి పడిన తర్వాత అక్కడ మీకు పెయిన్స్ రావడం గానీ లేకుంటే దాంతో పాటు ఇంకా మీకు మై మాస్ కొంచెం బయటపడడం జరుగుతుంటే సో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలా ఎందుకంటే నైన్ మంత్స్ కోర్స్ అంటే ఇట్స్ నాట్ లాంగ్ కోర్స్ కాదండి షార్ట్ టైం కోర్స్ ఉంటుంది మీకు అదే ఎందుకంటే మీకు ప్రాబ్లం పట్టేది మీకు నైన్ కోర్స్ నైన్ మంత్స్ చెప్పి ఉండొచ్చు ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ ఇయర్ కోర్స్ మీరు వాడితే కూడా ఎలాంటి మీకు ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవండి సో ఫ్యూచర్ లో కూడా మీకు రాకున్నా చాలా జాగ్రత్తగా మీ హోమియోపతి హోమియోపతి మెడిసిన్స్ వాడుకుంటే ఎలాంటి ఫ్యూచర్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉండవు ఇంకా చాలా కాంపిటీషన్ మీరు అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు సో నార్మల్ గా కోర్స్ ఉంటుందండి కోర్స్ మీరు వాడాలా దాంతో పాటు డైట్ చార్ట్ కూడా ఇస్తుంటాం మనము డైట్ చార్ట్ కూడా మీరు ఫాలో అవ్వాలా సో అని ప్రాపర్ గా లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ ఏమైనా ఉంటాడు అది మీరు కరెక్ట్ గా కొంచెం చేంజ్ చేసుకుంటే ఫ్యూచర్ లాంటి కాంపిటీషన్ రాకుండా చూసుకోవచ్చు ఒకసారి మీరు మరీ కన్సల్ట్ అవ్వండి డాక్టర్ కన్సల్ట్ అవ్వ కేసు స్టడీ తీసుకున్న తర్వాత మీకు ఒక డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఓకే అలాగే డయాబెటీస్ స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లో ఉన్న వాళ్ళు కొన్ని జాగ్రత్తలు డైట్ చేంజెస్ అలాగే లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అప్పుడు మళ్ళీ అది తగ్గుతుంది కదా మళ్ళీ సేమ్ లైఫ్ స్టైల్ చేర్చా లేదంటే వాళ్ళు ప్రీవియస్ లైఫ్ స్టైల్ లో మళ్ళీ వెళ్తే మళ్ళీ డయాబెటీస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందా సో నార్మల్ గా ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న తర్వాత బాడీ కొంచెం స్టిమ్యులేట్ అయిన తర్వాత ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ బూస్ట్ అప్ అయిన తర్వాత చాలా తక్కువ ఉండి ఇలా రిలాక్స్ అవ్వడం బట్ ఏంటంటే నార్మల్ నార్మల్ గా ఓన్లీ మెడికేషన్స్ కాకుండా డయాబెటీస్ పేషెంట్ హస్ట్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ వేర్ దేర్ డైలీ లైఫ్ యాక్టివిటీస్ ఇస్ కన్సర్న్ సో నార్మల్ గా ఒకటి ప్రాపర్ ఒక డైట్ ప్లాన్ డయాబెటిక్ డైట్ కూడా వాళ్ళు ఫాలో చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది దాంతోపాటు ఇంకా ఎక్సర్సైజ్ కూడా ఎవ్రీ ఎవ్రీ డే ఇస్ మస్ట్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ మినిట్స్ గానీ వన్ అవర్ గానీ వాళ్ళు వాకింగ్ గానీ ఇలాంటి కొన్ని ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటే వర్కౌట్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంటే క్యాలరీస్ కరెక్ట్ గా బర్న్ అవుతుంటుంది సో బాడీ లోపల కొంచెం డైట్ కూడా చాలా ప్రాపర్ గా ఒకటి హై ప్రోటీన్ గానీ ఇలాగ కొంచెం మిలెట్స్ గానీ ఇలాంటివి తీసుకుంటే వెజిటేబుల్స్ అలా తీసుకుంటుంటే ప్రాపర్ గా ఒకటి మానిటర్ చేసుకుంటే డైట్ బ్యాలెన్స్ గైట్ డైట్ తీసుకుంటే ఫ్యూచర్ లో కూడా ఏంటంటే బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఫ్లక్చువేట్ కాకుండా చూసుకోవచ్చు చాలా జాగ్రత్తగా మేము మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ కృష్ణ ఇది వాళ్ళ జీవన రేఖ కార్యక్రమం మరో ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే